అలనాటి నటి ఎస్ వరలక్ష్మి సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండున ఆమె జన్మించారు తెలుగు సినిమా నటి గాయని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు సంవత్సరం జగ్గంపేటలో జన్మించారు అలనాటి తెలుగు కథానాయిక చంద్రమతిగా లవకుసలు భూదేవిగా ఆమె పోషించిన పాత్రలు ప్రేక్షకులను అలరించాయి తన పాత్రకి తానే పాటలు పాడుకునే ఆమె కంఠస్వరం పాత తరపు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమే వయ్యారి భామలు వగలమారి భర్తలు ముద్దుల కృష్ణయ్య తదితర తెలుగు చిత్రాలతో పాటు వీరపాండ్య కడ్డ బ్రహ్మన్ ఇక పణమా పాసమ గుణ వంటి ప్రఖ్యాత తమిళ చిత్రాల్లోనూ ఆమె నటించారు ప్రముఖ నిర్మాత ఏఎల్ శ్రీనివాసన్ను పెళ్లాడారు వారికి ఒక కుమారుడు ఓ కుమార్తె ఉన్నారు ఎస్ వరలక్ష్మి గూడవల్లి రామబ్రహ్మన్ గారి ప్రోత్సాహంతో బాలనటిగా సినీ రంగంలోకి అడుగు పెట్టింది మొదటి చిత్రం బాలయోగిని తర్వాత రైతు బిడ్డలు పి సూరిబాబు కూతురిగా నటించారు ఇల్లాలలో ఆమె పాడిన కోయిల కోసారొచ్చి కూసిపోమంది అన్న పాట ఆమెకు గుర్తింపు తెచ్చింది రాజేశ్వరరావుతో కలిసి శాంత బాలనాగములు నటించింది ఆ సినిమాలో రాజేశ్వరరావుతో కలిసి పాడిన పాటలు ఈనాడు లభించడం లేదు తరువాత మాయాలోకంలో నటించిన ఆంధ్రలోకానికి బాగా తెలిసింది పలనాటి యుద్ధం చిత్రంలోని ఈ చిత్రంలోని పాటల్ని మద్రాస్ ఆల్ ఇండియా రేడియో వారు రికార్డింగ్ చేసి ఆయన మరుసటి రోజున ప్రసారం చేశారు ఆ ఘనత అంతకు ముందు వరకు ఆ తర్వాత కూడా మరెవ్వరికీ దక్కలేదు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు పెళ్లికి కచేరీ చేశారు శివాజీ గణేశన్తో కలిసి నటించిన వీరపాండ్య కడ్డ బ్రహ్మన్ చిత్రం కైరంలో జరిగిన అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవంలో ప్రదర్శించబడినప్పుడు వరలక్ష్మి గారి గాత్రానికి ప్రత్యేక ప్రశంసలు లభించాయి పి సూర్యబాబు రాజేశ్వరి ట్రూప్లతో కలిసి ఆంధ్రదేశమంతటా తిరిగి నాటకాలు వేశారు వరలక్ష్మి కన్నాంబ ప్రోత్సాహంతో నిర్మాతగా మారి వరలక్ష్మి ప్రిచర్స్ ప్రారంభించి తొలిసారిగా సతీ సావిత్రి నిర్మించారు మంగళంపల్లి బాలయ్య మురళీకృష్ణను సినిమా రంగానికి పరిచయం చేసిన చిత్రం ఇది ఎనిమిది మంది సంగీత దర్శకులు పనిచేయడం ఈ సినిమా విశేషం ఎస్ వరలక్ష్మి ఎవరికి ఎక్కువగా కలిసేది కాదు ఎక్కడికి వెళ్లేవారు కాదు పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్ ని తప్పించుకునేది చాలా విషయాల్లో కన్నాంబను ఆదర్శంగా తీసుకునేవారు శాంతకుమారి కూతురు పద్మకు వరలక్ష్మి కూతురు నళినికి ఎంతో స్నేహం ఎందుకున్న వరలక్ష్మి నిన్న జీవితం అంత సంతృప్తిగా సాగలేదు అనిపిస్తుంది ఇంట్లో అన్ని సౌకర్యాలున్నా మానసికంగా ఒంటరితనాన్ని అనుభవించింది ఆమె ఒక్కగానొక్క కుమారుడు మానసికంగా ఎదగలేదు ఇదే ఆమెను నిరంతరం భావించేది ఆమె భర్త పిఎల్ శ్రీనివాసన్ కన్నదాసన్ తమ్ముడు ఆయన మరణించిన తర్వాత చాలా ఆస్తి పోగొట్టుకుంది షావుకార్ జానకి తను తెలుగు వాళ్ల కంటే తమిళకి ఎక్కువ రుణపడి ఉన్నామని పదే పదే చెప్పేది పి శాంతకుమారి చనిపోయిన రోజు బాధతో ఉపవాసం చేసింది వరలక్ష్మి అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఇక చెన్నైలో ఏముంది అని నిర్వేదంగా మాట్లాడేవారు తెలుగు సినిమా భవనపు పునాది రాళ్లలో ఎస్ వరలక్ష్మి ఒకరు ఏ కచేరీలోనూ ఏ టీవీ ఛానల్ కార్యక్రమాల్లోనూ ఔత్సాహిక గాయని గాయకులు ఎవరైనా వరలక్ష్మి పాటల్ని ఎన్నుకుని మరీ పాడేవారు ఎందుకంటే అవి పాడడం కష్టం నేపథ్య గాయని ఎస్ వరలక్ష్మి మంగళవారం రాత్రి చెన్నై మహాలింగపురంలోని స్వగృహంలో సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండు రెండు వేల తొమ్మిది రాత్రి పదకొండు గంటలకు తుదిశ్వాస విడిచారు మంచం మీద నుంచి పడినంత వల్ల తీవ్రమైన వెన్నుపోటుతో ఆ బాధలు మరి నెలల పాటు బాధపడ్డారు ఆమె నటించిన సినిమాలు శ్రీరామచంద్రుడు మదన మంజరి గుణ అభిమానవతి నదేల్ ముత్తు బాలభారతం బొమ్మ పురుస ఇక ప్రేమనగర్ ఆదర్శ కుటుంబం అపూర్వ పిరవైగల్ ఇక భామ విజయం ఇక ఎన్నో సినిమాలు తెలుగులో అయితే ముఖ్యంగా పౌరాణికంలో శ్రీకృష్ణ అవతారం శ్రీకృష్ణ పాండవీయం సత్య హరిశ్చంద్ర బబ్రు వాహన లవకుశ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం మహామంత్రి తిమరుసు అభిమానం శ్రీ వెంకటేశ్వర మహత్యం వీరపాండ్య కడ్డ బ్రహ్మన్ మాంగల్య బలం చక్రవర్తి తిరుమగళ్ సతీ సావిత్రి కనకధార ఇలాంటి సినిమాలు ఎన్నో నటించారు తెలుగులో ఆమె కేవలం ఒక హీరోయిన్ గానే కాకుండా సపోర్టింగ్ ఆర్టర్స్ గా కూడా సుపరిచితమే ఆమె నటన అంత రియలిస్టిక్ గా ఉంటుంది అందుకే ఎస్ వరలక్ష్మి అంటే తెలుగు నాటే కాదు తమిళనాటు కూడా ఒక అపురూపమైనటువంటి హీరోయిన్ గా చరిత్రకెక్కింది ఆమె ప్రస్తుతానికి మన మధ్య లేకపోయినా ఆమె చేసిన సినిమాలు పాడిన పాటలతో ఎల్లప్పుడూ కూడా మన మనసుల్ని అధినశించే అలాగే ఆనందింపచేసే ఓ అపురూపమైన సినీ నటిగా గుర్తుండిపోతారు మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి